Sì, l'idea è partita... Intanto abbiamo notato in tutti e tre che ehm, sono passati dieci anni da quel disco. Quindi ci siamo... Ah, ma lo sai che, che sono passati dieci anni? E quindi l'idea di festeggiare questa, questo... questo c'è un responsabile esterno. Il responsabile esterno è Francesco Barbaro, che è il nostro, diciamo, eh, quello che ha inizialmente generato un po' il progetto iniziale, dieci anni fa. È quello di festeggiare. Inizialmente non eravamo, cioè nessuno aveva pensato di, di fare una festa, forse sì, avevamo pensato di fare una scenetta tra di noi, no? E una cosa così con qualche amichetto, poi dopo dice, ma forse magari vendiamo, invitiamo qualcun altro, invitiamo magari qualcuno del fan club, oppure facciamo un piccolo concertino da qualche parte, tipo il cipresso che sta al Circo Massimo, quindi ho considerato il cipresso del Circo Massimo inizialmente. Poi dice, ma forse non, magari un posto un po' più grande, dice, ma no, facciamo tutto il Circo Massimo. E insomma, questa è stata poi l'etimologia. Da... La prima cosa è che la musica di base è un grandissimo insegnamento per chi lo pratica all'ascolto. Non si può suonare in un gruppo, non si può suonare in un'orchestra se non si è abituati ad ascoltare l'altro e a capire che il risultato positivo di un'esecuzione non può prescindere dall'equilibrio che c'è tra tutti i vari strumentisti. Se una persona eccelle rispetto a un altro rischia che l'esecuzione viene inevitabilmente disequilibrata. Quindi già il fatto di avere un'educazione musicale, questo ci aiuta già più che da cantanti perché il rischio che il cantante, inteso come solista, potrebbe correre il rischio invece di essere più concentrato su se stesso. No? Noi questa cosa per fortuna non ce l'abbiamo, già proprio come educazione fin dall'adolescenza. In più c'è anche una fortuna, devo dire, che non poi tutti i musicisti si trovano così in maniera complementare a proprio agio, perché ognuno di noi proprio ricopre un posto sul palcoscenico in cui l'altro non è che deve fare un sacrificio a non calpestare, non ci vuole proprio stare, quello è il tuo. Quello è il tuo e quello è il mio. Ora, banalizzarlo è un po' difficile perché siamo entità articolate, però è indubbio che comunque io forse rappresento una parte più sentimentale come linguaggio emotiva rispetto a, proprio all'esecuzione e, e alla temperatura di base. Um, Daniele nel nostro equilibrio è già più il narratore, quello, colui che mette più a, a, a fuoco tutti i vari elementi che, che noi abbiamo a disposizione, è forse una sorta di regista che gli dà anche una collocazione, Max rappresenta la parte più eh, surreale, più in, diciamo, la, la, la scheggia impazzita che mette in crisi il meccanismo e grazie a questa messa in crisi poi lo, no, fa, fa sì che noi lo mettiamo in dubbio e, e facciamo un passo in avanti. Perché se no io e Daniele spesso facciamo ta, 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 giochiamo a ping pong. Non l'hai mai spiegato così bene. Veramente? È una democrazia totalitaria che ci io alla fine. <ride> esatto, esatto, alla fine questo volevo dire. Max, Beyoncé, no? Si era detto. <ride> per contiguità stilistica io avevo chiesto Beyoncé, ma i miei amici non sono d'accordo. Pensavano più ai Rage Against the Machine. Dobbiamo trovare adesso una... Io ho chiesto no. Charlie Parker, ma è morto. <ride> No, per dare una risposta seria non potrebbe non esserci nessun ospite, potrebbe, ma nel senso che quello che, di cui siamo sicuri è che non vogliamo annunciare e fare e pensare di, avere, di fare un concerto di quelli che ogni tanto si fanno e per carità alcuni hanno tutta la dignità del mondo per ospitare, pieno di nomi da comunicare. Piuttosto, visto che siamo già ingombranti noi tre, lo siamo come repertorio, lo siamo come anni sulle spalle, lo siamo come ingombro sul palco perché ci portiamo una bella schiera di musicisti. C'è già talmente tanto su quel fronte che forse se qualcuno ci accompagnerà, ci salirà con noi su quel palco, magari sarà per fare altro, sarà per dire qualcosa, sarà per leggerla, recitarla, sarà per magari pure per avere uno strumento in mano ma in un altro ruolo. Non cerchiamo a tutti i costi ospiti, dopodiché c'è tutta una schiera di persone di quella generazione di cui parlavamo qui che ci saranno vicine, saranno lì con noi e quindi qualcosa succederà, ma quello che succederà sarà il più naturale possibile. E niente da annunciare prima, quello sicuramente.